tiwala ang gobyerno na magtutuloy-tuloy ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas hanggang sa mga susunod na taon. Kaya naman para masigurian, patuloy na tinututukan ng pamahalaan ang pagtugon sa inflation. Si Kenneth Pasyente sa Sentro ng Balita Live. Audrey, maganda ang itinatakbo ng ekonomiya ng bansa. Yan ang binigyang diin ng Department of Finance. Sa sectoral brief briefing sa Palasyo kanina, iprinsinta ng economic managers kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung ano ba ang lagay ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, na itala sa 5.9% ang economic growth ng bansa dahil na rin sa pagbilis ng domestic demands. Ayon sa kalihim, maituturing na pinakamabilis ito sa Asia. The fastest growing economies in Asia. Okay? 5.9, that's the third quarter growth. And then compared to Vietnam's 5.3, Indonesia's 4.9, 4.9 for China, Malaysia 3.3, and Singapore 0.7. Now, if you take the first, back, back, please, back. If you take the first three quarters, Q1 to Q3, the Philippines is still the fastest growing. So the average growth rate from the first to second to the third quarter is 5.5. Sinabi din ng kalihim na tiwala ang gobyerno na mas mapapataas pa ang GDP ng bansa sa susunod na taon sa 6.5% hanggang 8% hanggang matapos ang termino ni Pangulong Marcos Jr. Kaya naman kabilang sa tinututukan ngayon ng pamahalaan ang pagtugon sa inflation. We should continue our anti-inflation drive. Kasi lower inflation means more purchasing power for consumers. And then, yung efficient budget execution, na, na siguro natatanda ninyo ng second quarter, talagang nag-slow down ang budget implementation, but we were able to uh, recover in the third quarter, and we expect to continue the recovery in the fourth quarter. Navigate external headwinds. Uh, <clears throat> so we, we uh, monitor what's happening in the world, and the, there's an interagency committee uh, na minamonitor yung, yung, yung what's happening in the world. Na. And then we have to implement structural reforms. Ipinunto pa ng kalihim na manageable ang debt-to-GDP ratio ng bansa na nasa 60.2% at iginiit na hindi naman masama ang mangutang basta ilalagak ito sa tamang investment. Kaya naman iginiit niya ang kahalagahan ng tulong ng mga pribadong sektor, lalo na sa infrastructure flagship projects ng kasalukuyang administrasyon. This time, we will use public-private partnership. We will involve the private sector. And so, next slide. Makita mo yun sa next slide. Makita mo yan, oh. uh, out of uh, 197 projects worth 8.7 trillion pesos, yung public-private partnership, there are some 41 projects which are called public-private partnership. So kasi alam naman namin hindi naman kaya ng gobyerno lahat yung 8.7 trillion within that. So we are involving the private sector. Audrey, sinabi rin ni Secretary, no, Secretary Diokno na ongoing yung mga usapan hinggil dito sa mga investment pledges ng pamahalaan at marami niya ang nais mamuhunan dito sa Pilipinas. Malaking parte raw ito para mas mapataas pa ang ekonomiya ng bansa. At yan naman ang latest. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.